അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗള് ചക്ക അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരച്ച് അല്ല വേവിച്ചിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചുള ഉണ്ടാവും അത് വേവിച്ച് അരച്ച് വെച്ചാണ് മിക്സിയിൽ വലിയ വലിയ ചുളയാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചക്ക ചേർക്കാം പിന്നെ അതിന് ശർക്കര അലിച്ച് ഉരുക്കി അരിച്ചതാണ് അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നല്ലോണം മിക്സായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് രണ്ടാം പാലിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കാം ഇത് വരക്കി എടുക്കൊന്നും വേണ്ട ചക്കപ്രഥമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് ഒന്ന് യോജിച്ച് വെക്കാൽ മതി ശർക്കര നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് പിന്നെ ചേർക്കാം അങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കറക്റ്റ് പാകം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാലിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചക്കപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു ശർക്കര ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ആ ഒരു ബൗള് ചക്ക വേവിച്ച് അരച്ചതും കൂടെ അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ചു പായസ ചക്കപ്രഥമനല്ലേ അതുകൊണ്ട് വരട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കുകയാണ് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിനി ഉരുളിയിലേക്ക് ഇത് പകർത്താം നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് ഒഴിക്കാം രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച മിക്സ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഉരുക്കി ഒരു പാകം ആകുമ്പോൾ ഒന്നാം പാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കും ചേർത്ത് ഒന്നാം പാല് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ രണ്ടാം പാലിൽ ഇത് കിടന്നിട്ട് ഒന്നൊരു പാകമായി വരണം ഈ രണ്ടാം പാലത്തെ ആ പാലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു കട്ടി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചക്കയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തും നല്ല യോജിച്ച് നല്ല പാകമായി നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിള ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യിൽ നാളികേര കൊത്ത് വറുത്തിടാം ഈ ഒന്നാം പാലിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക കൂടെ ചേർത്തിയിട്ടാണ് പാലെടുക്കുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏലയ്ക്കയുടെ ഫ്ലേവർ വരും കടിക്കില്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതെ ചുക്കും ജീരകവും വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായി ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചേർക്കും ഇതിൽ കാരണം ചക്കയല്ലേ ചക്ക ഗ്യാസല്ലേ അപ്പോൾ അതിനും ദഹിക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ മാത്രമേ വറുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിള വരുന്നുണ്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നമ്മളിത് ഇതിൽ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ട് അപ്പത്തിന് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാം പായസങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രഥമനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതിയായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ കുത്തുകൾ വേണം ഇടാൻ ഒരു വിധം മൂത്തി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പായസ പ്രഥമനിലേക്ക് ചേർക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചക്ക സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചക്കപ്രഥമൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക വരച്ചതും നാളികേരപ്പാലും ശരിയായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നേരത്തെ നേരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് ചക്കപ്രഥമനിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊക്കെ ചേർക്കാം നമ്മുടെ 
ఫ్లేవర్ టేస్టీ టేస్టీ చక్క పొలమెంట్ రెడీ అయినా నమ్మడ చక్క పొలమెంట్ రెడీ అయ్యి ఎలావరు టేస్టీ ఉండాకి నోకు ఎలావరికి నన్న ఇష్టవం ఎలావరు ఉండాకనగాన ఎంగిలం నేను చేసినై గొండ కాంచోనేలు నేను పొదిల నెయ్యిల తేంగా కొట్టు మాత్రమే వర్తిటట్లు తుకుం జీరకం ఇష్టలవరికి పొడిచిడా నా నా ఇష్టలియాతవరికి డండా ఓకే థాంక్యూ